എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി അനോസ് ഫുഡ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ കുഞ്ഞു വാവുകൾക്ക് പറ്റിയ നല്ലൊരു കുറുക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് കുഞ്ഞു വാവുകൾക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ കുറച്ച് വലിയ വാവുകൾക്കും കഴിക്കാവേ അപ്പം ഞാനിത് അമൃതം പൊടി കൊണ്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം വീഡിയോ കാണുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനലും കൂടി ഒന്ന് വിജയിക്കണം നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ചാനൽ വിജയിക്കുള്ളൂ അപ്പം അത് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാനിലോട്ട് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അളവ് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിന് ചെറിയൊരു മധുരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ചക്കരയും കൂടി പിന്നീട് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മധുരം ഇട്ടാൽ മതി നിങ്ങൾക്കറിയാം അമൃതം പൊടിയിൽ ഓൾറെഡി മധുരം ഉള്ളതാണ് അപ്പം കൂടുതൽ മധുരം ആവണ്ട നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണല്ലോ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പം ഇത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഒന്ന് തിളച്ചോട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു കൂട്ട് തയ്യാറാക്കണം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അമൃതം പൊടി ഞാനൊരു ഗ്ല കപ്പിലോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊന്നും പറയുന്നില്ല അര കപ്പോളം എടുക്കാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ ഉടച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു രീതിയിൽ കട്ടയില്ലാതെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അമൃതം പൊടിയാണ് ഉടച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ കലക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള അമൃതം പൊടിയുടെ കൂട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തീ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതിനൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഇതൊന്ന് വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് തീ മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നന്നായി വെട്ടി തിളച്ച ശേഷം ഇതിനൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ അമൃതം പൊടി വേവാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിക്കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ അമൃതം പൊടി വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നീട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റേണ്ടത് കേട്ടോ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റണം ലോ ഫ്ലെയിമിലായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ലോ ടു മീഡിയം ഇട്ടാലും മതി ഞാനിപ്പം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രമാണല്ലോ അപ്പോൾ അടി പിടിക്കാതെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇതിനൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഇതൊന്ന് കുറുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ കരിപ്പെട്ടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കരിപ്പെട്ടിയാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആണല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പഞ്ചസാരയോ ശർക്കരയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഇളക്കി ഒന്ന് കുറുകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാവേ അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും മതി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി കുറുകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് നാളികേരപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല കട്ടിയുള്ള നാളികേരപ്പാൽ ഒരു അരക്കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീരെ ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കോരി കൊടുക്കാനുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ അവർക്ക് വേണ്ടത്ര ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഈ കുറുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നാളികേരപ്പാൽ ഒഴിച്ചു മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അല്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം അതല്ല കുപ്പിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പരിപാടി നല്ലത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഇതൊന്ന് നടുവിൽ തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഇത്രയും മതി നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കിയിടാം കാരണം നമുക്കറിയാം നാളികേരപ്പാലം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അധികം തിളപ്പിക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല അപ്പം നമ്മൾ തീ ഓഫാക്കിയിടാണ് ഒന്ന് തണുക്കട്ടെ അപ്പം അതൊന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് തണുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കട്ടിയാവില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്കായി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കോരി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നും കൂടി കുറുക്കിയെടുക്കാം അതിലോട്ട് കുറച്ച് നാളികേരപ്പാൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി അതല്ല കുറച്ച്